ഹലോ ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വീറ്റ് ഹോം ആണ് അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു യൂസ്ഡ് മാച്ച് ബോക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നടുഭാഗം നമ്മളൊരു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു വി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് മുറിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ആ വി ഷേപ്ഡ് മുറിക്കുന്നതിന് മുൻപും ചെയ്യാം അപ്പം കൂട്ടി മുറിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ വി ഷേപ്ഡ് മുറിച്ച് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് കവർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ കോണേഴ്സൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മുറിക്കണം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പം എന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂഫിംഗ് വെക്കുമ്പോൾ അത് വൃത്തിക്കിരിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ചേർത്ത് വെട്ടുന്നത് മുകളിൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ റൂഫിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വേണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കാർബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള പേപ്പറോ എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വി ഷേപ്ഡിൻ്റെ കോണർ വരാൻ പാത്തിന് നമ്മളതിന് മടക്ക് വരുത്താണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതേ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കഷ്ണം മുറിക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് മറ്റതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരേ ലെങ്ത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ച് കട്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് കളേഴ്സാണ് എ ഫോർ പേപ്പർ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഫെവിക്കോളം കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കണം എന്നില്ല കാരണം അതിനൊരു ഈ പശയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റെയിൻ പോലെ കാണും അത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ മടക്കി വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മൾ പശ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിക്ക് നിൽക്കും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കാരണം അടിഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് വൃത്തിക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പീസും കവർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അവിടെ വൈറ്റ് ലൂ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മളത് മടക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വി ഷേപ്ഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഈ ഭാഗം പോവുക അപ്പോൾ പരമാവധി അതിൻ്റെ മടക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തൊരു മടക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കാർബോർഡ് കഷ്ണത്തിന് അപ്പം നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതും കവർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആ വി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നു ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ കാർബോർഡ് തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും പേപ്പർ ആണെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എ ഫോർ ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷേ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ടോ സിംഗിൾ ലെയറായിട്ടോ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര പോലെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഒരു മടക്ക് വരുത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് പീസും റെഡിയായി റെഡും ഒരെണ്ണ ബ്ലൂ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും കഷ്ണം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പീസും എടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രോങ് ദം എടുക്കുന്നു ഫെവിക്കോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വരണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബോർഡറിൽ മാത്രം നമ്മൾ ലൈനിങ് പോലെ കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മളെ കാർബോർഡ് പീസ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോർഡർ മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ കാർബോർഡ് പീസ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി നിന്നു എന്ന് വരില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതെടുത്തിട്ട് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒട്ടിക്കഴ
അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ റൂഫിന് ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗൂര ലെയറും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേഷനോ എന്തെങ്കിലും എഴുതാനോ ഒട്ടിക്കാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കേഴ്സോ പേപ്പേഴ്സോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റേതായ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ സ്വീറ്റ് ഹോം എന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്തു അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെലോ ടേപ്പിൻ്റെ റൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേക്ക് കാർഡ്സിൻ്റെ ഒരു മോഡലൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിരുന്നു പീറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സെലോ ടേപ്പ് പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ആ കമൻസൊക്കെ പറയുക അത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇതിൻ്റെ റൂഫിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ലെയറും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ് മുറിച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ നാല് വശത്തും അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് നമ്മൾ നാല് ടൂത്ത് പിക്സ് എടുക്കുന്നു അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോങ് കം പകുതി വരെ തേച്ചിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കോണേഴ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ കോണേഴ്സിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കാൻ പാത്രം വേണ്ട നമ്മൾ അത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നന്നായി ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്ത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പോകുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് അത് സ്ട്രോങ് ആണോ അത് ഒട്ടിയോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നാലെണ്ണവും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് സ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് നോക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിവശം കുറച്ച് മുറിച്ച് കളയേണ്ടതൊക്കെ വരും സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഭാഗമെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടി കഴിഞ്ഞു നമ്മളതിനെ നിർത്തി നോക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ്ങിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കാലാണോ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗമാണോ നീണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് കളയുക അത് നാലും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ അത് ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ചെറിയ വശങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ച് കളയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബീഡ്സ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തൂക്കിയിടാൻ പാത്തിനുള്ള ഹാങ്ങിങ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് ബീഡ്സും ഒരു ത്രെഡും എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ടൈ ചെയ്യുന്നു
ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തൂടെയും രണ്ട് ബീഡ്സ് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ് രണ്ടും കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുരുങ്ങി കിടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രെഡ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളത് മുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ത്രെഡ് മുറിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും അത് ഒരുമിച്ച് ഒട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ ഒട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എനിക്കത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് മുറിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ത്രെഡിലെയും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ വീട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തൂക്കിയിടണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേപ്പർ മുറിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്താലും അത് സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അത് പറഞ്ഞു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളെ ഡെക്കറേഷൻസും റൂഫിങ്ങും ബേസും ഹാങ്ങിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു ബേസാണ് ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗ്രീനോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എ ഫോർ ഷീറ്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ കവർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആണ് നമ്മളിതും കവർ ചെയ്യുന്നത് മുറിച്ചിട്ട് നാല് വശവും മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിക്ക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം മടക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗം ഉപയോഗിച്ച് നാല് സൈഡും നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിവശം നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസ് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഹോമിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉൾവശവും കൂടെ മറക്കുകയാണ് അതിന് ഞാൻ ഗ്രീൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ബേസ് റെഡിയാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ പേപ്പർ മുറിച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം അവിടെ വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സൈഡും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് റെഡിയായി ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ കൊട്ടിക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഹോമിൻ്റെ നാല് ടൂത്ത് പിക്സിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഗമ്മ് തേക്കുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പം അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സോ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഹോം റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക